നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഒരിക്കലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് തുടരേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത പലപ്പോഴും പ്രമേഹ രോഗ രോഗികൾ അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഈ രോഗത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവന്മാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു അഡൽഹുഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണവും വ്യായാമവും പുകവലി മദ്യപാനം പോലെ ദുശീലങ്ങളുടെ ഒഴിവാക്കലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള മൂത്രമൊഴിക്കൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ദാഹം കഴുത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കറുത്ത വെൽവെറ്റി ഷെയ്ഡ് വരിക ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു രോഗിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി വിളം വയ്ക്കുന്നത് പോലെയാകും അപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അത് ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു രോഗം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ആ ഒരു രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും കുറെ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറിയും ആരുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനും ഒക്കെ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക പുകവലി മദ്യപാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ പറഞ്ഞ് ചെറുപ്പകാലത്തിലെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇളം മനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും ഇൻസുലിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ ഐലറ്റ് സെൽസ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐലൻ സെൽസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ക്ഷയിച്ചു പോകും ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അതിനൽപ്പം വിശ്രമം കൊടുത്ത് അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തിമത്തായ ഇതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടേഴ്സ് പുറമേ നിന്ന് ഇൻസുലിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടൈപ്പ് വൺ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിൽ ജന്മന അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇൻസുലിൻ എടുക്കണം അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ടൈപ്പ് ടുവിൽ നമ്മുടെ സാധാരണതയിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം ഡയബറ്റിക്കുകളിൽ ഈ അയലറ്റ് സെൽസിനുള്ള ഒരു ഡാമേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂഷ്വലി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതിനൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് ഇൻസുലിൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുകയും കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ ഉപയോഗം നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരും അല്ലാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലിൻ തരുമോ ഓ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാനിത് എടുക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള വരുമാനം എനിക്കില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും പോയാൽ അത് നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമയം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ രോഗം ഐ മീൻ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കാൻ അതിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ രോഗം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്നൊരു രോഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പരിധിയിൽ നിർത്താൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഒരുപാട് പേര് ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഇൻസുലിൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹ